banderas. Vamos a tomar contacto con nuestra periodista, Lady Guzmán. Adelante. Bien, ya estamos en la Plaza de las Banderas, donde muchísima gente se ha dado cita en este lugar, justamente para protestar por la inhabilitación de Manfred Reyes Villa. Estamos viendo muchísimos seguidores que han llegado hasta este punto protestando, están con banderas, con las poleras también del partido Súmate, y ellos ahora mismo pues anuncian que se dirigirán justamente hacia el Tribunal Electoral Departamental. Están con gritos y muy molestos. Nos vamos a acercar también para hablar con ellos. Día domingo 7! Lo que están haciendo con nuestro capitán, nos están robando el voto, basta del dedazo, no lo vamos a permitir, si es posible, vamos a cerrar los colegas. Bien, ahí están los anuncios de la gente y la protesta, por supuesto, de las personas, y ahora mismo, ellos, junto a una marcha grande, pues, de personas, se están dirigiendo hacia el Tribunal Electoral Departamental. Como ustedes se pueden ver, no solamente es este grupo, son varias personas eh, que están yendo para allá, anuncian eh, que van a protestar. Mujeres eh, también, en este caso de la zona sur, nos anunciaron de que inclusive pues, eh, se crucificarán, si es eh, en todo caso pues, eh, la inhabilitación confirmada. Obviamente nosotros, como ya lo habíamos informado, es una inhabilitación confirmada por el Tribunal Supremo Electoral, pero ellas todavía tienen la esperanza de que esta inhabilitación no sea cierta. Mientras tanto, las movilizaciones se dejan ver acá por el centro de la ciudad, centro norte, y ahora mismo, como ya lo decíamos, la gente se va dirigiendo hacia el Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba. Visible molestia que podemos observar de parte de los seguidores de Manfred Reyes Villa. Por la inhabilitación del Tribunal Supremo Electoral, esto es lo que está sucediendo en la Plaza de las Banderas. Los seguidores se están dirigiendo en este momento hasta el Tribunal Supremo Departamental de Cochabamba. Ellos están protestando, están mostrando su molestia por la inhabilitación de Manfred Reyes Villa. Lady Guzmán, ¿qué tenemos en el lugar, por favor? de que nosotros vamos a luchar, vamos a luchar porque se habilite nuestro capitán. Lo están inhabilitando de una manera incorrecta. Y el pueblo, el pueblo sabe, no queremos violencia, pero sí no se reyes villa se tiene que habilitar. Ahí estamos viendo entonces la protesta de la gente, como ustedes observan, una protesta que se está acumulando acá poco a poco más con personas, seguidores de Reyes Villa y también de la agrupación de en este, en este Alianza Súmate. Y más personas van llegando, todos ellos se van dirigiendo hacia el norte de la ciudad, hacia el Tribunal Electoral Departamental, con cánticos, con gritos, y ahí están viendo ustedes las banderas, por supuesto, que están utilizando. Es una protesta, al parecer, que se va a ir tornando uh, pues, masiva con eh, pues, la cantidad de personas que estamos viendo, incluso evitando el tráfico vehicular, están bloqueando parte también de las calles, en este caso de la avenida Libertador, todos ellos caminando hacia el tribunal electoral, y es eh, así que nosotros también vamos a dirigirnos juntamente con ellos para eh, pues, eh, demostrarles esta protesta. Es una protesta masiva que está realizando seguidores de Manfred Reyes Villa, tras la inhabilitación del mismo a la candidatura como alcalde de Cochabamba. El Tribunal Supremo Electoral en horas de la tarde ha inhabilitado al candidato por suma de Manfred Reyes Villa a la alcaldía de Cochabamba. Son imágenes de la Plaza de las Banderas. Podemos observar bastante molestia de parte de los seguidores. La policía ha informado justamente que ha mandado uniformados a las puertas del Tribunal Electoral Departamental porque todos estos seguidores se están dirigiendo hasta este lugar. Ellos afirman que no van a aceptar la inhabilitación del candidato a la alcaldía Manfred Reyes Villa.